محمد وآل محمد ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صدق الله العظيم Dear respected Sheikh, Sheikh Abu Hassan, and the learned guest from London, whose name I do not know, Sheikh Zul Qadr Radwi, and Sheikh Siraj, and their other brothers and sisters in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is an honor for me, a Muslim, a Sunni Muslim, to be here in this Islamic center, center of Ahlul Bayt and lovers of Ahlul Bayt. That I am here on this day reflecting my love for the Ahlul Bayt to you. And this is a great blessing of Allah which he has bestowed upon you and me that he has given all of us here love of Ahlul Bayt love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and this is the essence of Islam this is the essence of Iman without the love of Ahlul Bayt your worshipping, your ibadah, your aqidah, everything is rejected by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. It is the, because I'm speaking English so my learned sheikh can understand me and all of you do understand English as well. My sheikh, a sheikh al-Islam, a doctor Muhammad Tahir al-Qadri, from Pakistan, he every time, whenever he gets a chance, he is always asked and invited to be in such gatherings, blessed gatherings. And he always goes and he says that he says that it is an honor for me to go in such blessed, such gatherings. Why? Because it will it reflects the love of Ahlul Bayt which he possesses and the unity of Muslim Ummah which is needed. My name, as the brother has said, for those who don't know, is Villi Umar. Dhilli Umar means the shadow of Umar. Who is Umar? Umar radiallahu anhu, he is the person. Once his son, Abdullah ibn Umar, and Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu. And Hussein radiallahu anhu, no need to tell you who he is. Subhanallah. The grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wa in whose ear the beloved Prophet himself said azan when he was born. The name was given by the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It is Hussein when he used to be on the shoulders of Rasulullah, he used to prolong his sujood. It is Hussein about whom the Prophet said that there are the leaders, Sayyida Shabab al Jannah, Hazar and Hussein are the leaders of the youth of Jannah. This Hussein, subhanAllah, his intelligence, how intelligent he was. Once Imam al Hussein was with the grandson of Hatim, the great generous leader, generous Amir, and they had a conversation. And this Hatim Tai ka Nawasa, Usne kaha Imam Hussain ko, Mera jo gana hai, Wo to itna sahi hai, Ke agar uske mahal ke saamne, Ke darwaze ke saamne, Koi bhi bhi kmaange, To mera nana usse de de ta hai, Agar wohi bhi khari, Phir usi mahal ke kisi dousre darwaze se aaye, To mera nana itna sahi hai, Phir bhi de de ta hai, Or wohi sahi, Phir tisre darwaze par aajaye, Mere nane ki sakhawat ka alam ye hai, Ke phir phir bhi de de, Chothe darwaze par aajaye, Phir bhi de de, Ye mere nane ki sakhawat ka alam hai, Imam Hussain muskara padhe, Muskara padhe, Kaha ki ye hatim tai, Tere ay hatim tai ke nawaz se, Ye tere nane ki sakhawat hai, Tere nana hatim tai hai, Mera nana Mustafa hai, Rabbe Muhammad, Rabbe Allah hai, Rabbe Kainat hai, Arre, Mera Mustafa, Mera nana Rabbe Kainat ka mahboob hai, اس کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہے اس لیے کہ اس نے کہا انما انا قاسم واللہ یوتی تقسیم میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں اور دیتا اللہ ہے ارے میرے نانے کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے دروازے پر آ جائے میرا نانا اتنا نوازتا ہے کہ اس بکاری کو ساری زندگی پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوئی یہ 
واقعہ ان کی ابھی بچپنے کا واقعہ ہے تو میں بات کر رہا تھا عبداللہ ابن عمر کی وہ کسی بات پر امام حسین دونوں بچے تھے لڑ پڑے اور لڑ پڑے اس بات پر کسی بات پر یعنی لڑ اس انداز پر پڑے انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں ہم تو خلیفہ کی اولاد ہیں انہوں نے کہا امام حسین نے تم خلیفہ کی اولاد ٹھیرو کوئی بات نہیں مگر تم پھر بھی ہمارے غلام ہو پھر بھی غلام ہو بچے تھے یہ بات مائن کر گئے گھر چلے گئے اپنے والد عمر کو شکایت لگانے کے لیے وہاں شکایت لگائی سیدنا عمر نے پوچھا بیٹے کیا واقعہ تر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غلام ہیں انہوں نے کہا جی یہی کہا حضرت عمر گئے ان کے گھر سیدنا علی مولا کائنات کے گھر دروازہ کھٹ کر آیا بہائی علی تشریف لائیے تشریف لائے کہا بیٹوں کو بھی لے آئیے سابزاد گان کو بھی لے آئیے سابزادے بھی آگئے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے عمر نے پوچھا ان سے امام سے کہ آپ نے واقعہ تن کہا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ہے اب وہ چونکہ مصطفیٰ کا خون سے جھوٹ تو بول نہیں سکتے سے اللہ ہو تو ہم نے کہا ہے عمر انہوں نے آسمانوں کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تو گواہ بن جا اہلِ بیت نے عمر کو اپنی غلامی میں قبول کر دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ لکھ دیجئے کہ جب عمر جائے قبر کے اندر یہ رکھا جس پر لکھا ہو کہ یہ اہلِ بیت کا غلام ہے میں ساتھ لے جاؤں اور جب منکر نقیر آئے پوچھے من رب ان کا ما دین ان کا ارے تیرا دین کیا ہے تیرا رب کیوں ہے تو میں کہوں دین کا کیا پوچھتے ہو رب کا کیا پوچھتے ہو دیکھو میں تو اہلِ بیت کا غلام ہوں یہ وہ عمر ہے ان پر میرا نام ذلِ عمر ہے میں سمجھتا ہوں جو بات کر رہا تھا یہ اس نام کا بھی اثر ہے میرے استاد شیخ الاسلام اسلام کا بھی اثر ہے کہ میں آج یہاں ہوں میرا پیغام فقط یہ ہے فقط یہ پیغام ہے کہ اس دور میں امتِ مسلمہ کو بہت سی سازشوں کا سامنا ہے بہت سی سازشوں کا no need to talk about the conspiracies which we are facing now the Muslims the unity unity is the only only solution to this my dear brothers and sisters but at the same time we need to understand Imam al-Hussein's martyrdom is not about crying alone it's not about zikr only there is a figure which was given to us there is an ideology given to us passed to us by Imam al-Hussein what is it this ideology this ideology is to understand recognize the Yazidiyat of its time every time has, has its Yazidiyat there is a reflection of Yazidiyat in every time as the learned brother he said this time yes, what is Yazidiyat Yazidiyat is every person remember this every person who says I love Hussein he must bear in mind Hussein fought against Yazid who is Yazid a person who goes behind his ego who follows his lust who follows his desire and who stays away from the orders of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala if you are really lovers of Ahlul Bayt my brothers and sisters please bear in mind it is not only about crying it is about following the seerah of Imam Hussein that Hussein who didn't look to his lust to his desire to his ego he sacrificed his head while he was praying salat to Allah subhanahu wa ta'ala we Muslims don't even pray five times a day nowadays we have to look and we have to think about this it's not only about crying there is a message given to us we have to fight against the ego against the nafs even nafs in us may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to recognize that yazidiyat and then to eliminate that from our character so we may become true lovers of Ahlul Bayt وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمِينَ